저 밑에서 쳐다보고 있어. 미친 게 밑에요? 네. 원래는 막 옆에 와서도 자고 애교 되게 많고 음. 막 이렇게 간식 준다 그러면 막 조조조 쫓아다니고 음. 아가 이러고 부르면 나와서 이제 음. 보고 이렇게 멀찌감치 떨어져서 이렇게 했어요? 언제 공격할지 몰라서 난 아무것도 몰라요 이런 표정을 짓고 있는 천사인데 음. 공격할 때는 아예 살기를 띄고 덤비니까 되게 순해 보이는데요? 이러다 돌변해서 무섭고 플라워 에센스인데 네. 좀 애들 진정시켜주고 안정 찾게 해준다고 해가지고 음. 이것도 구입해서 지금 먹이고 있는 거거든요. 아무래도 팔을 되게 많이 다치다 보니까 좀 애가 화나 있을 때는 이거 끼고 해요. 그러니까 화장실 모래도 갈아줘야 되고 밥도 줘야 되니까. 아까 일로 와. 일로 와. 괜찮아. 지친 것 같아요. 저도 그러니까 1년 이렇게 하면서 지친 것 같아요. 되게 얌전하네요. 작년 쯤 생길 났어요. 한 3, 4일 지나고 베란다로 물고 나가기 시작했어요. 음. 생기를. 보성 본능이 강한 아가가 볼 때에는 보호자가 아기들을 안전한 곳으로 옮기는 게 다른 곳에 보내면서 그 상실감으로 인한 스트레스가 굉장히 컸던 것 같아요. 사람으로 말하자면 
이렇게 우울증이나 조울증 같은 그런 현상을 보이고 있는 거라고 생각이 돼요. 괜히 주인 잘못 만나고 나 말고 다른 사람을 만났더라면 더 낫지 않았을까 이 약은 쉽게 말하면 항우울제예요 아가가 갖고 있는 스트레스를 좀 완화시켜 줄수 있어요 아침에 일어나서 눈을 뜨자마자 아가야 잘 잤니? 언니 일어날 거야. 그리고 지금 씻으러 간다. 그게 계속해서 비슷한 어조로 하다 보면 가족이라고 생각을 하니까 뭐 그동안 받은 상처들 조금 보듬어 줄수 있게 제가 좀더 많이 노력해야 될것 같아요. <웃음>